bacaan kitab suci Injil, Renungan dan Doa. Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, dan memohon dengan sangat kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya. supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes. Saudara Yakobus, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur, tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, tali takung. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Injil hari ini, Markus bab 5 ayat 21-43. mengisahkan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dua kisah dalam bacaan Injil hari ini, memberi inspirasi bagi kita, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit kita, asal kita memohonnya dengan penuh iman. Marilah berdoa, Bapa. 
Terima kasih engkau memberikan pelbagai anugerah dan kesembuhan kepada orang-orang yang meminta melalui putramu. Aku datang untuk memohon belas kasihmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel